बताएंगे नेट से योग डालकर कुर्ती कैसे सिली जाती है ये गले में हमने पट्टी लगाई है ये हमारा नेट का फैब्रिक है ये बाजू में पट्टी लगाई है ये सिल्क का फैब्रिक है चलो बैक में दिखाते हैं ये हमने डिज़ाइन बनाया है बैक में चलिए आपको दिखाते हैं इसकी सिलाई कैसे की जाती है ये हमारा आगे का योग पल्ला है और ऊपर से हमने ये अस्तर रखा हुआ है इसके ऊपर सबसे पहले हम इस तरीके से निशान लगाएंगे चेस्ट और कमर का बराबर ये हमने निशान लगा लिया है फिर उसके बाद ये ये हमारा सेंटर है ये हमारा अस्तर का सेंटर है और फिर उसके बाद ये सेंटर हम इस तरीके से इसको मिला लेंगे दोनों को नेट को फिर उसके बाद कट लगा लेंगे सेंटर में हल्का सा फिर उसके बाद इस तरीके से ये सेंटर है इस सेंटर के ऊपर इस तरीके से निशान लगाते हुए पूरा नीचे तक फिर उसके बाद ये हमारा अस्तर है अस्तर में भी हल्का सा ये कट लगा लेंगे फिर उसके बाद अस्तर को इस तरीके से ये दोनों सेंटर मिला करके इस तरीके से कच्ची सिलाई लगा देंगे ताकि बैठ जाए अच्छे से बराबर इस तरीके से ऊपर कच्ची सिलाई लगाते हुए नीचे तक ये सेंटर हमारा सिलाई लगाते हुए हमने नीचे से भी मिलाया ऊपर से भी ये बराबर हमने सिलाई लगा करके बैठा लिया है अब उसके बाद अब हम ऊपर से कंधे के पास से सिलाई लगाएंगे अस्तर बैठाते हुए ये बराबर बराबर कर लेंगे इस तरीके से बराबर करते हुए सिलाई लगाते हुए ये बराबर से इस तरीके से हमने ऊपर से सिलाई लगा ली है फिर उसके बाद ये हम हारमोल से लेकर के पूरे में इस तरीके से गोलाई सिलाई लगाते हुए पूरे बराबर जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हम उसको काट देंगे इस तरीके से ऐसे ही हम पिछले पल्ले में भी इसी तरीके से करेंगे बराबर बैठा लेंगे इस तरीके से बैठाते हुए जितना ये एक्स्ट्रा कपड़ा है काट लेंगे साइड का कपड़ा हमने काट दिया है और हमने ये नीचे अस्तर जोड़ा है ये बराबर इस तरीके से फिर उसके बाद हमने नीचे का पल्ला लिया है योग के नीचे का ये कपड़ा है ऊपर अस्तर फिर उसके बाद इस तरीके से हमने इसको बीस सेंटर से कट लगाया फिर उसके बाद ये अस्तर है हमारा अस्तर में भी बीच सेंटर जो होता है इसमें हमने कट लगा लिया है ये हमारा सेंटर ये अस्तर का सेंटर है और फिर उसके बाद हमने कपड़े को इस तरीके से ये सेंटर है हमारा कपड़े का फिर उसके बाद हमने इसको सीधा करके अपनी 
ऐसे इस तरीके से बैठा लिया इसके ऊपर हम अब जो हमने योग ये वाला योग बनाया था हमने इसको हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे ऐसे अब बीच सेंटर पे हम इसको हल्का सा कट लगा लेंगे फिर उसके बाद ये सेंटर है ये इस सेंटर में मिला करके इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे ये हमने सिलाई लगा ली है एक तरफ से फिर हम दूसरी तरफ से इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे पूरी ये हमने कपड़ा जोड़ दिया है सिलाई से अब हम इसके ऊपर अस्तर जोड़ेंगे इसको अस्तर को इस तरीके से ये ये कट लगा हुआ है अस्तर का भी जो कट है इस मिला लेंगे ऐसे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे बराबर जो सिलाई लगाई हुई है उसके ऊपर इस तरीके से बराबर से अब हम ये ऊपर से हम सिलाई लगा दिए ये हमारी दूसरी तरफ से सिलाई लगाएंगे हम इसी तरीके से ये हम ये नीचे जो नीचे का पल्ले का स्तर है ये इस तरीके से हमने जोड़ दिया है फिर उसके बाद हमने ये नीचे के पल्ले का स्तर जोड़ दिया है इस तरीके से बराबर कर लेंगे फिर उसके बाद ये हमारा ऊपर का इस तरीके से हमने जोड़ दिया है बराबर फिर हम नीचे का घेर अस्तर का मोड़ेंगे इस तरीके से ये अस्तर का घेरा है हमारा ये हमने नीचे का स्तर मोड़ लिया है फिर उसके बाद ये हमारा सेंटर है अब इस सेंटर से नीचे वाले योग का सेंटर मिलाते हुए पूरा नीचे तक सिलाई लगा लेंगे कच्ची सिलाई लगा लेंगे नीचे तक इस तरीके से ये हमने सिलाई लगा ली है अब हम ये साइड बराबर करते हुए नीचे के पल्ले की कच्ची सिलाई लगा लेंगे इसी तर, उसी तरह फिर हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे बराबर से दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है ये इस तरीके से बराबर अब ये हमारा पीछे का पल्ला है ये ये हमने जब हम कटिंग कर रहे थे उस समय हमने इसको डिज़ाइन बनाते हुए और जोड़ते हुए कैसे जोड़ते हैं दिखाया था ये फिर उसके बाद ये हमारा चौड़ी पट्टी हमने लगाई थी फिर उसके बाद हम ये सेंटर पूरा नीचे तक मिला लेंगे फिर उसके बाद ये हम सेंटर ऊपर से बराबर निशान लगा करके फिर उसके बाद हम नीचे सबसे पहले अस्तर का घेरा मोड़ेंगे जैसे हमने आगे का अस्तर का घेरा मोड़ा था उसी तरीके से हम ये पीछे का अस्तर का घेरा मोड़ लेंगे इस तरीके से फिर उसके बाद इसको इस तरीके से 
तीरे को बराबर मिला करके कट लगा लेंगे फिर उसके बाद अब हम ये कपड़ा ले करके जो हमने पिछला पल्ला उठाया है इस तरीके से ये कट और अस्तर का जो कट लगाया हुआ है इस तरीके से मिला लेंगे और कच्ची सिलाई लगाएंगे बीच सेंटर करते हुए लगाते हुए ये सेंटर में सिलाई बराबर से बैठाते हुए ये सेंटर मिला लिया है फिर उसके बाद इस तरीके से पूरा कंधे से लेकर के पूरा बराबर से बैठाते हुए अस्तर को कपड़े के ऊपर इस तरीके से फिर उसके बाद ये हमने कंधा बैठाया फिर उसके बाद आरमोल को इस तरीके से बराबर से बैठाते हुए जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग कर देंगे फिर उसके बाद साइड इसी तरीके से साइड भी सिलाई मारते हुए बराबर से ये जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट के हटा देंगे इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे अब हम बुकरम की पट्टी ली है हमने ये चौदह इंच ली है बुकरम की पट्टी फिर उसको इस तरीके से बराबर से मिला करके ये हम गले गले की कटिंग करेंगे बराबर कर लेंगे ऊपर से इस तरीके से फिर उसके बाद हम गले की चौड़ाई रखेंगे गले की चौड़ाई हमारी दस इंच है और साढ़े छः इंच गला है हमारा अब हम गले का निशान लगाएंगे फिर इस तरीके से हम बराबर से निशान लगा लेंगे फिर उसके बाद गले की शेप देंगे बोट नेक ये हमारा बोट नेक है इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे ये बराबर फिर उसके बाद ये हमारा बोट नेक इस तरीके से हल्का सा और कटिंग शेप देते हुए कटिंग करते हुए ऊपर तक अब हम गले की लंबाई नापेंगे साढ़े छः इंच गला है हमारा तो हम सात इंच पे निशान लगा लेंगे फिर उसके बाद हम इस तरीके से बराबर से काट लेंगे ये ऊपर हमने निशान लगाया था फिर उसके बाद ये बराबर से कटिंग करते हुए ये हमारा बोट नेक गला अब हम पीछे का भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे बराबर इसको इस तरीके से जैसे हमने आगे का गला काटा है इस तरीके से पीछे का भी गला काट लेंगे इस तरीके से गले की कटिंग ये हमारा वोट नेक है अब हम इसी तरीके से जैसे हमने आगे का गला काटा है इसी तरीके से बराबर निशान लगा करके सात इंच पे ऊपर से कटिंग कर लेंगे ये हमारा आगे का गला कटिंग हो गया है और ये हमारा पीछे का गला अब हम इस कपड़े के ऊपर इस तरीके से बराबर से गले के ऊपर बीच में सेंटर बीच में सिलाई लगाते हुए बराबर 
पूरे गले पे इस तरीके से गले को बैठा लेंगे ये हमने गला बैठा दिया है फिर उसके बाद साइड से एक 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 इंच कपड़ा छोड़ते हुए ऊपर से बराबर इस तरीके से बराबर कर लेंगे फिर उसके बाद इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ बुकरम के ऊपर के तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे फिर उसके बाद जितना ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट लेंगे ये इस तरीके से अब ये हम गले की चौड़ाई नापेंगे 11 इंच हो रही है 11 इंच फिर उसके बाद अब हम ये हमारा आगे का पल्ला है इस तरीके से कंधे को मिला करके ये हम सेंटर में हल्का सा कट लगा लेंगे फिर उसके बाद ये 11 इंच है हमारा इस तरीके से साढ़े पाँच इंच पे हम ये निशान लगा लेंगे ये हम निशान पे फिर हम ये हल्का सा कट लगा लिया है दोनों ये हम दोनों कट पे निशान लगा लेंगे फिर उसके बाद ये गले का सेंटर मिला करके ये बीस सेंटर पे हम गले का निशान लगा लेंगे फिर उसके बाद ये हम आगे का ये निशान लगा करके सेंटर में इस सेंटर इस कट से लेकर के और दूसरे जो हमने कट लगाया है पूरे बराबर से गला बैठाते हुए बुकरम के नीचे नीचे सिलाई लगाते हुए इस तरीके से सेंटर मिलाते हुए गले का ये पूरा इस तरीके से हमने ये गला बैठा दिया फिर उसके बाद आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे फिर उसके बाद ये हल्का हल्का कट लगा लेंगे ताकि गला अच्छे से बैठ जाए फिर उसके बाद अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से इसको अंदर फोल्ड कर लिया है इस तरीके से फिर उसके बाद अब हम ये किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे पूरे गले में इसी तरीके से पीछे का भी गला इसी तरीके से बनाया जाएगा जैसे हमने आगे का पल्ले का गला बनाया है ये हमारा आगे का गला तैयार हो गया अब ये पीछे का पल्ला है हमने ये ये निशान लगाया है सात इंच पे इसको हम हल्का सा ये इसकी नोक ऊपर को फोल्ड करके निशान लगा लेंगे बीस सेंटर पे फिर उसके बाद इसको हम हल्का सा ये नोक रोक करके ऊपर की तरफ ये हमने रोक दिया है ये पीछे का डिज़ाइन ताकि कटे नहीं इसलिए हमने इसको टाका मार करके रोक लिया है पीछे की तरफ फिर उसके बाद हमने ये गले इस तरीके से इसको बैठा करके बराबर से किनारे किनारे बुकरम के सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने इसको हम बराबर से आधा इंच छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे ये हमारा पीछे का है ये इस तरीके से जैसे हमने आगे कट लगाया था गले में इस तरीके से पूरे फिर उसके बाद इस तरीके से इसको अंदर की तरफ जैसे हमने फोल्ड कर लिया है फिर उसके बाद बराबर से किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे ये हमारा पीछे का गला तैयार हो गया है फिर उसके बाद हम ये ओरेप करके पट्टी काटेंगे इस तरीके से ओरेप पट्टी इस तरीके से एक इंच की काट लेंगे 
बराबर फिर इसके बाद इस तरीके से इसको बराबर से जोड़ करके अब हम इसको हम गले के ऊपर लगाएंगे ये पट्टी इस तरीके से इसको आग, आगे के गले पे इसको इस तरीके से आधा इंच अंदर फोल्ड करके पट्टी को दोनों साइड से अब हम किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे पूरे गले पे इसी तरीके से पट्टी को बैठाते हुए किनारे से बराबर बैठाते हुए इस तरीके से पूरे गले पे किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए अब ये हमने इस तरीके से किनारे किनारे सिलाई लगाई है अब हम नीचे की तरफ इसको इस तरीके से इसको अंदर कपड़े को फोल्ड करके इस तरीके से इसको अंदर फोल्ड करके कपड़े को इस तरीके से अब हम सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे और एक पट्टी के बारे में विस्तार से अगले भाग में दिखाएंगे आप सब्सक्राइब और शेयर करना बराबर से इस तरीके से बैठाते हुए पट्टी को किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए ये हमने पूरे गले पे इस तरीके से बराबर से बैठाते हुए आधा इंच की ये पट्टी है बैठा दी है इस तरीके से ये पूरे पे ये हमने पट्टी बैठा दी ये हमारा योग ने वो वोट नेक तैयार हो गया है फिर उसके बाद हम इस तरीके से कंधा जोड़ लेंगे अब हम इस तरीके से इसको सिलाई लगा लेंगे ऊपर कंधे से दोनों साइड इसी तरीके से जोड़ करके कंधे को फिर उसके बाद हम साइड जोड़ लेंगे अब हम कमर जो हमने निशान लगाया था उसी कमर से बराबर निशान लगा लेंगे फिर उसके बाद हम साइड को इसी तरीके से जो निशान लगाया हुआ है हम उस निशान पे पूरा चेस्ट से कमर तक कमर से हिप तक सिलाई लगाते हुए बराबर फिर उसके बाद दोनों साइड इसी तरीके से जोड़ी जाएगी दोनों साइड जोड़ने के बाद फिर उसके बाद इस तरीके से हम नीचे ये घेरा है हमारा इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे कच्चा सिल कच्ची सिलाई लगाएंगे बराबर करके पीछे भी इसी तरीके से सेम बराबर करके कच्ची सिलाई लगा करके फोल्ड करेंगे
पीछे का भी पल्ला हम सेम ऐसे ही कच्ची सिलाई मार के फोल्ड कर लेंगे अब हम ये इस तरीके से साइड साइड के चाक को मोड़ेंगे इस तरीके से बराबर करके ये हम पूरे ऊपर तक इसी तरीके से फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगाते हुए सिलाई लगा लेंगे पूरी पूरा ये हमने ऊपर तक सिलाई लगा ली है फिर उसके बाद इस तरीके से हम इसको घुमा करके अंदर दूसरी साइड इस तरीके से फोल्ड करके पूरा पूरे चाक को बराबर से फोल्ड करते हुए नीचे तक इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी चाक भी इसी तरीके से फोल्ड होगा अब हम बाजू लगाएंगे ये हमारी बाजू है हमने ये उल्टा सीधा है ये हमारा फिर उसके बाद ये कट इस तरीके से हम अंदर फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा करके इसको फोल्ड कर लेंगे दूसरी बाजू भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे अब हम इसमें बाजू में पट्टी लगाएंगे इस तरीके से ये हमारी एक इंच की पट्टी है इस तरीके से इसको अंदर फोल्ड करके किनारे पे सिलाई लगाते हुए पूरी पट्टी पे इस तरीके से जैसे हम इस पट्टी पे सिलाई लगा रहे हैं ऐसे ही दूसरी पट्टी भी सेम इसी तरीके से लगाई जाएगी ये हमने किनारे पे सिलाई लगा दी है अब उसके बाद हम ये दूसरी साइड इस तरीके से फोल्ड करके किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे बैठाते हुए इसी तरीके से दूसरी पट दूसरी बाजू में भी इसी तरीके से पट्टी लगाई जाएगी अब हम बाजू लगाएंगे इसको बराबर से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है काट लेंगे फिर उसके बाद इस तरीके से बराबर करके इसको आरमोल को बाजू के आरमोल से नाप लेंगे ये यहाँ पे आ रहा है फिर उसके बाद इस निशान से पूरे में सिलाई लगा लेंगे दूसरी बाजू पे भी इसी तरीके से 
इसको हम इस तरीके से इसको बैठा करके बाजू लगाएंगे ये बराबर बैठाते हुए फिर उसके बाद इसको हम अब हम बाजू लगाने जा रहे हैं इस तरीके से बराबर बैठाते हुए ये हमने बाजू लगा दी है शेयर और लाइक जरूर कीजिए थैंक यू बाय बाय